что в жизни решает дисциплина. Вы будете удивлены. В этом видео я расскажу, как съесть слона по кусочкам, почему я считаю, что женщинам не нужна дисциплина. Еще вы узнаете, как достигать результата легко, а также где находить ресурсы для достижения своей цели. Итак, друзья, дисциплина. Из всех видеороликов, мотивационных спикеров, ораторов, тренеров, бизнес-коучей льется информация о том, что дисциплина, она должна быть. Без дисциплины вы ничего не добьетесь. И в целом я с этим соглашусь. На этом ролик закончился. Если серьезно, друзья, что такое дисциплина? Дисциплина, если говорить простыми словами, это способность контролировать процесс твоего активного действования. Ну, то есть ты понимаешь, что тебе нужно, чтобы дойти из точки А в точку Б, пройти таким-то маршрутом, сделать столько-то шагов. В принципе, все в жизни реализуется через активное действование. И даже если вы лежите на диване, ну, как бы с этой точки зрения можете считать, что вы действуете. Если говорить про юриспруденцию, то там есть ответственность как за действие, так есть ответственность и за бездействие, потому что бездействие вы тоже даете возможность какому-то явлению или какой-то ситуации развиваться. Обычно люди, когда говорят о дисциплине, видят это тренировки, спорт и так далее. Да, глобально это то, что помогает вам сохранять режим дисциплины. Но даже если вы лежите дома на диване и читаете книжку, для этого тоже нужна дисциплина. Я постоянно покупаю всевозможные умные, нужные книги, но никогда не могу выделить время для того, чтобы сесть их спокойно почитать. Ребенок, собака, командировка, жена, покушать и так далее. Поэтому для того, чтобы почитать книгу и полежать на диване, вам тоже нужна дисциплина. В целом, я считаю, что дисциплина – это основной двигатель развития, скажем так, мужчины. Мужчина развивается и растет через... Достижение, преодоление, через волю, через принятие решений и через ответственность. При отсутствии дисциплины этого развития не будет. Приведу простой пример. Гормон тестостерон. Основной мужской гормон. Это гормон активного действования. Если вы посмотрите на не знаю, бородатых, волосатых мужиков, ну или лысых, допустим, у них, скорее всего, значительно более высокий уровень тестостерона, они более активны. Некоторые, допустим, как ребята с Кавказа, они более такие эмоционально агрессивны. Или посмотрите на людей, которые живут на юге. У них уровень тестостерона выше, чем у людей, которые живут на севере. Вы увидите, что они более энергичны. Как раз вот как бы этот гормон отвечает за вот эту вот энергию. Соответственно, если вы, допустим, воспитываете мальчика, мальчика нельзя воспитывать как девочку. У мальчика вырабатывается тестостерон, ему нужно очень много активностей, спорт, походы, там, тренировки и так далее. Если вы посадите его за стол, где девочки там рисуют или вышивают, то он будет испытывать стресс. У него будет выделяться кортизол, соответственно, его внимание будет ухудшаться, в общем, и он не будет давать те результаты, которые мог бы давать, давая вы ему возможность действовать. Соответственно, дисциплина – это умение контролировать свое действование. Для любой дисциплины, для любого действия должен быть результат, должна быть цель. Соответственно, если вы хотите ввести дисциплину в свою жизнь, вам всегда нужно понимать, для чего вы это делаете. Очень многие говорят, ну я как бы ничего не хочу. Или вот я прошел курс по целям, поставил цели, но вот что-то не делаю для достижения этих целей. Здесь все очень просто. Цель, план, дисциплина, контроль. Если вы формируете свою жизнь по вот этой вот структуре, то вы всегда будете достигать результата. Вы можете сказать, ну вот вроде как я поставил цель, но как-то не двигаюсь к этой цели. Ну не хочу, в общем, чувствую, что она не моя. И здесь нужно очень четко понимать, что, конечно, вы будете действовать к какому-то результату, вы будете пытаться сохранять дисциплину только к тому результату, который вы должны достигнуть. Приведу простой пример. Если в вашей семье нечего кушать, то уверен, ваша задача будет решить этот вопрос, и вы будете действовать, используя все возможные ресурсы, даже те, у которых у вас как бы вроде бы и нет. Потому что есть цель и задача, которую вы не можете проигнорировать. Но если вдруг а, у вас цель купить Бентли, а вы как бы ничего не делаете для того, чтобы купить Бентли, значит, скорее всего, Бентли вам и не нужна. То есть очень часто, особенно в сегодняшнем мире, когда очень много мотивационных спикеров, коучей и так далее, вам... А, 
легко может показаться, что цель, навязанная кем-то, она является вашей. Ну, конечно, хочется ездить на Бентли. Бесспорно. Ну, и мне, наверное, хочется ездить на Бентли. Куплю ли я Бентли? Нет. Потому что мне, допустим, хочется ездить на, не знаю, Шевроле Сильверадо. То есть здесь нужно четко это понимать. Самый простой способ, как это понять, я часто его делаю. Вы просто садитесь и выписываете, берете час времени спокойно где-нибудь в кафешке или дома в тишине и просто потоком выписываете 100-150 целей, мечт. Я считаю, что мечта, она может быть целью, если вы простроили план по достижению этой мечты и соблюдаете дисциплину по его выполнению. Поэтому выписываете все, вплоть до того, что я хочу полететь на Марс. Вы сделали такое упражнение, некоторым бывает очень сложно. Один мой товарищ выписывал 150 целей две недели. Ну, просто не мог придумать. Делайте паузу, несколько дней, может быть, недельку. Потом делайте то же самое, несмотря на предыдущий список. А потом просто сравниваете два списка. Все цели или задачи, или мечты, которые не совпадают, вы просто убираете. И оставляете вот основной костяк. Основной костяк – это, по сути, тот блок, с которым вам есть смысл работать. Если вы со мной согласны, Поставьте лайк этому видео. Если не согласны, напишите комментарий с вашей позиции к этому видео. Очень часто случается саботаж цели. Саботаж выполнения плана по достижению какой-то поставленной задачи. И здесь стоит обратить внимание на следующее. Если у вас тупо нет энергии на действование, то здесь может быть два варианта. Либо это не ваша цель, она вам не нужна. Ну, то есть вы как бы неправильно оценили критерии важности этой цели. Она может быть вам и нужна, но не конкретно в данный момент. Может быть, есть более приоритетные цели и задачи, которые сейчас дали бы вам больше энергии на их достижение. Соответственно, вы можете эту цель отложить. Либо эта цель может быть не ваша, она может быть вам навязана. И, соответственно, вы вроде как не можете от нее отказаться, и поэтому внутренне, подсознательно ее саботируете. А если же вы понимаете, что цель как бы ваша, но энергии у вас не хватает, то я бы посмотрел в сторону физиологических моментов. Ну, грубо говоря, вам просто нужно сдать там тестостерон, пролактин, прогестерон, эстроген. В общем, посмотреть, как у вас гормоны. Это может быть весна, мало витаминов, или вы, может быть, просто устали или перегорели, и там обычный отпуск или массаж исправит эту ситуацию. Потому что если вы ставите цель или задачу, которую желаете реально на данный момент, вы простраиваете план по достижению, ну то есть декомпозируете достижение этого результата, вы понимаете, как его достигать, то у вас по сути это делится все на небольшие такие итерации. Знаете, как говорит Брайан Трейси, ешь слона по кусочкам. То есть вы делите как бы большое достижение какой-то цели, большой путь на маленькие шаги. И выполняя каждый маленький шаг, вам энергетически и внутренне проще, и ресурсов вроде как достаточно. И вы никогда не будете саботировать эту цель, если она искренне ваша. И а, если говорить о, о дисциплине, а, сохранение вашего активного действования по пути достижения этой цели, это и есть дисциплина. Если вы хотите похудеть, то для начала вам надо хотя бы понять, вы какую в итоге форму-то хотите. Вы просто хотите похудеть, или вы хотите, чтобы у вас пресс там был, или вы хотите мышцы нарастить. Ну, то есть нарисуйте вот эту цель, фотографию подберите. А потом получите консультацию ребят, которые питание выстраивают, ребят, которые тренировки формируют. Потом, как минимум, запишите в спортзал и начните ходить. Вот я всю жизнь хожу в спортзал, но если у меня случается месячный перерыв, я просто на усилиях воли заставляю себя идти в спортзал. Потому что всегда находится целая куча якобы более важных э, задач. Но я в конечном счете понимаю, что если я начинаю заплывать, появляется пузика, абдоминальный жирок, уровень моего тестостерона снижается обычно, действовать хочется еще меньше, и в зал себя затащить еще сложнее. Поэтому вот я всегда ловлю себя на этом, всегда иду в зал, и о боги, после три первой тренировки я просто чувствую себя счастливым. Можно никуда не бежать. Вопрос в чем? Ты есть как бы центр своего мира. Ты принимаешь решение. Да, сейчас изо всех э, там СМИ, и соцсетей, достигаторства и так далее, нужно что-то там создавать. Но ты же для себя принимаешь решение. Если ты в сегодняшних реалиях комфортно себя чувствуешь, то тебе не нужно ничего делать. 
Я говорю о том, когда ты не чувствуешь себя сегодня комфортно. Когда ты понимаешь, что ты закис в болоте. Когда ты понимаешь, что ты не находишься на своем месте. Когда ты понимаешь, что ты живешь в угоду чужим интересам, чужим манипуляциям. Когда ты понимаешь, что ты как бы считаешь, что ты должен жить там, на таком уровне. А как бы ты его сегодня не имеешь. Ты всегда расставляешь приоритеты исключительно ради себя. Ну, либо ради своих близких. Кстати, женщина, семья, дети, они всегда повышают уровень. Всегда повышают планку и уровень жизни мужчины. Я считаю так. Поэтому, если ты кайфуешь по жизни, получаешь это удовольствие, то не поддавайся каким-то манипуляциям или уговорам. Мой режиссер не хотел, чтобы я говорил на эту тему, но я все-таки скажу. Я считаю, что дисциплина губительна для женщин. Почему? Не нужно заставлять свою жену бежать на тренировку, если она не хочет этого. То есть а женщины, у них как бы, они развиваются не за счет э, тестостерона, да, у них совершенно другой гормон. Женщины, по моему мнению, развиваются и растут за счет любви, чувств и э, творчества. То есть женщина что-то обязана делать только тогда, когда она хочет это делать. Я не говорю про всевозможные манипуляции и так далее. Я говорю именно вот если есть женщина, которая задалась вопросом, вот я хочу что-то, как мне это сделать. Навряд ли, ну по, по крайней мере по моему опыту, если ты прописываешь женщине какой-то четкий пошаговый план и говоришь, давай декларация, действуй как мужик, а очень малое количество женщин начинают вообще даже действовать. А если ты обнял, чуть-чуть помог, подсказал, по соломке подстелил, подушечку положил, женщина входит в вот этот вот легкий процесс достижения и легко сама достигает этого результата. Это вот как бы мой опыт, я стараюсь отслеживать, чтобы я не навязывал, я достаточно такой активный в семье, не навязывал свои подходы жене. Если я начинаю ее заставлять, она все время поднимает шашку, орет, и я быстренько возвращаюсь в естественное состояние, обнимаю ее и пытаюсь обеспечить ей легкий путь по достижению того, чего она хочет. А, кстати, женщины не всегда знают, что они хотят. Именно поэтому дисциплина для них неприменима. Потому что она сегодня может хотеть одно, а завтра она может хотеть другое. Но, кстати, моя жена хочет Бентли. И я над этим работаю. Сегодня очень много полезных приложений, которые позволяют вам в телефоне даже на минимальном уровне поддерживать дисциплину. Вот в частности, я жуткий транжира. Я вот просто не умел никогда обращаться с деньгами. Я всегда умел их зарабатывать, но никогда не умел их сохранять. Всегда жил на последнее. Последние три года я веду учет всех своих доходов и расходов в приложении. Да, мне не хватает дисциплины, чтобы сесть и проанализировать. Я делаю это обычно раз в год. Но благодаря тому, что я все записываю, раз в год у меня случается озарение. Что оказывается, на вот это направление я потратил очень много денег, хотя мог и их и не тратить. Задачники. Есть много приложений, которые позволяют вам свои задачи контролировать. Ну, даже те же самые цели или мечты прописывать и контролировать. Потому что если в вашей голове хаос, то... Каждый раз этот хаос будет формировать вашу жизнь, вы не сможете приоритеты расставлять. Допустим, есть Трелло, есть Асана, где просто список прописанный ваших целей, ваших задач, ваших хотелок, все что угодно. Он позволяет вам быстро сюда посмотреть и сказать, так, окей, на сегодняшний месяц у меня в приоритете вот это. И если вы смотрели мои предыдущие выпуски, делай то, что можешь с тем, что имеешь там, где ты есть. Вы всегда, посмотрев э, на этот список, можете определить, что сегодня для вас является самым важным и что вам нужно сделать, чтобы сегодня вы получили этот результат. Под итог. Планета крутится, время идет. Все это активное действование. И вы не можете двигаться куда-то, не зная, куда вам двигаться. Соответственно, Придумайте себе план, придумайте себе цель, пусть даже на ближайшие пару дней, и начните его выполнять. Это самый легкий путь начать акцентировать внимание на своей дисциплине. Если у вас нет внутренней энергии, сил и так далее, сдайте анализы на гормоны. Если там есть проблемы, решите их и вернитесь к пункту номер один. С вами был адвокат Апаликов. Спасибо, что посмотрели это видео.